Cześć, witam serdecznie na kanale Krainy Jarpena, z tej strony Jarpen No i znajdujemy się w krasnoludzkim wozidle Jedziemy do miejsca, które się nazywa Buczelek Mniej więcej na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza Skąd? Za chwilę jak tylko dotrę Rozpocznę dla Was odcinek pod tytułem Po co ja to właściwie robię? Gdzie wyjaśnię cel prowadzenia kanału, prowadzenia bloga No, żebyście po prostu wiedzieli w jakim celu jest to robione a tymczasem zapraszam was na małą przejażdżkę zostało jeszcze przede mną kilka kilometrów no i gdzieś na wprost powinny już za chwilkę znajdować się Alpy mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę dobra przejrzystość powietrza można sobie poobserwować góry no nie zawsze, nie zawsze tak jest czasami ta przejrzystość spada czy to jakiś pył, czy to piasek z nad Sahary jak to mówią czy to po prostu chmury, które, które nadchodzą no a dzisiaj ta widoczność jest zdecydowanie lepsza temperatura, no tutaj komputer pokładowy pokazuje mi 22 stopnie jest bardzo ciepło tylko kilka chmurek a Szwajcaria jest dosyć specyficzna, bo albo te chmury całkowicie zasłaniają niebo albo tych chmur prawie w ogóle nie ma i momentalnie robi się patelnia, więc nawet wziąwszy pod uwagę to, że mamy jeszcze na pierwszy początek drugiego tygodnia kwietnia, to zrobiło się już bardzo ciepło na tyle, że jadąc na rowerze można już pokusić się o krótkie spodenki, krótki rękawek Cześć, to znowu ja, znajdujemy się w Buczelek No i przed Wami panorama Alp, żeby było Wam przyjemniej oglądać w trakcie tego, jak będę Wam mówił, o co mi chodzi Ten materiał, który Wam teraz prezentuję, jest to prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych materiałów, jaki do tej pory nagrałem Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak niezliczoną ilość razy podchodziłem do tego, żeby go nagrać Nawet raz mi się prawie udało a potem, kiedy to oglądałem, okazało się, że wyszło bardzo sztuczne Miałem przygotowany pewien arkusz, udawałem, że z niego nie czytam, a tak naprawdę czytałem no i wychodziło bez sensu, więc uznałem, że po prostu wezmę sprzęt, pojadę gdzieś, gdzie jest ładnie, no i nagram to, co będę na spontanie mówił. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie, wyjdzie fajnego, a jak nie, to po prostu się potnie. Prawdopodobnie zwlekałbym z nagraniem tego materiału jeszcze bardzo, bardzo długo, gdyby nie to, co wydarzyło się dzisiaj, co sprawiło, że jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jakiś czas temu na najpopularniejszym kanale rowerowym w Polsce, Shybike, Pojawiła się propozycja skierowana do e, czytelników, oglądaczy tego kanału, by na, w ramach tego kanału zrecenzowali swoje rowery. No i postanowiłem, że nagram taki materiał, aczkolwiek e, no, powiedzmy sobie szczerze, nie spodziewałem się, że on się pojawi. Wiedziałem, jak bardzo profesjonalne filmy e, ludzie potrafią nagrywać. Tym bardziej, że nie czuję się żadnym specjalistą, jeżeli chodzi o aspekty techniczne budowy roweru. No i nagrałem ten materiał, wysłałem zgodnie z regulaminem, który, który tam był. No i dziś został opublikowany pierwszy film w ramach tego całego cyklu. No i tym pierwszym filmem okazał się mój wow, super, ekstra. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszyłem, tylko jak zwykle nie widać, żebym się uśmiechał. Robię to... Hmm. No krasnoludy raczej się nie uśmiechają, prędzej wyciągają topór i idą do walki, tak? Bardzo, bardzo się cieszyłem z tego powodu. Oczywiście euforia, endorfiny, poziom 1500. No oczywiście zaraz chęć odpowiedzenia na wszystkie komentarze, na pytania, które się tam pojawiły. No i za to Wam bardzo dziękuję, bo no jest, tak, jest niewiele takich ekstremalnie fajnych momentów w życiu, kiedy człowiek się autentycznie cieszy i to tak bardzo, że nie jest w stanie ty, tych wypływających endorfin ogarnąć. No i oczywiście tak wracając, nagrywam w końcu ten materiał, w którym chciałbym Wam powiedzieć, po co ja to właściwie robię. 
Powodów jest kilka. Przede wszystkim robię to, ponieważ to lubię. Tak naprawdę cała historia zaczęła się hmm, w 1998 roku, e, kiedy to prawdopodobnie na skutek przeczytania literatury Andrzeja Sapkowskiego, skąd zresztą pochodzi moja ksywa Jarpen, na skutek e, zapoznania się z tą literaturą postanowiłem stworzyć własną stronę internetową, stronę internetową o tematyce fantazy, nazwaną Krainą Jarpena. Jarpen przez 2 N, żeby nie mylić z Jarpenem z Greenem z powieści Sapkowskiego. No i ta strona internetowa działa do dziś. Jest to prawdopodobnie najstarsza strona internetowa o tematyce fantazy w Polsce. A z tym, że ona już jest jak powiedzmy taka stara krasnoludzka kopalnia, która już nie rodzi kruszcu, ale została przerobiona na muzeum, do którego można zajrzeć i zobaczyć jak to drzewiej bywało. Także na tej stronie, na tej, na tym pie, na tej pierwszej stronie Kraina Jarpena no już się nic nie dzieje, zamiast tego powstała druga, która no w ciężkich bólach jest nadal w fazie under construction, ale mam nadzieję, że rozrost kanału oraz e, jakaś taka delikatna popularność, która, która ostatnio się stała w moim życiu, no pozwolą mi pchnąć temat do przodu. E, tak naprawdę blok miał być, e, blok Kraina Jarpena miał być głównym centrum wydarzeń, a okazało się, że tym głównym centrum no, stał się Facebook, no i YouTube, tak, kanał e, Kraina Jarpena Vlog. No tak się akurat składa, no wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach e, słowo pisane już nie jest tak popularne, nie jest tak ważne jak filmy, które w dosyć prosty, łatwy, przystępny sposób docierają do ludzi i przekazują pewną treść e, i ułatwiają pewne rzeczy, no bo wystarczy spojrzeć, żeby sobie wyobrazić w jaki sposób wyglądają fantastyczne góry Szwajcarii. Nie muszę tego opisywać w 15 akapitach. E, Aczkolwiek powiem szczerze, że pisanie nadal sprawia mi bardzo dużą frajdę, w związku z tym prawdopodobnie część relacji będzie się, tam będzie się na blogu pojawiała również w tej starej formie, która jeszcze rok, dwa lata temu pojawiała się regularnie na moim e, profilu na Facebooku. Tak, czyli pierwszy powód, dlaczego to robię, dlatego, że to lubię. Robię to dla siebie. I drugi powód jest z tym niejako związany. E, jakiś czas temu odkryłem, że w bardzo łatwy sposób zapominam to, co już się wydarzyło w moim życiu, szczególnie kiedy miało to miejsce parę lat temu. Kiedy czasem sobie, czasem gdzieś mi tam Facebook przytacza, a że 3 lata temu czy 4 lata temu robiłeś to czy to, to nagle wow, ja to robiłem, ja tam byłem, próbuję ściągnąć pamięcią, okazuje się, że jest pustka. I troszeczkę mnie to niepokoi, bo bardzo bym chciał pamiętać to, co było w przeszłości. Na pewno wydarzało się wiele niezwykle ważnych momentów, które już gdzieś tam umknęły. I jedną z rzeczy, którą, której bardzo żałuję, jeżeli chodzi o moje życie, to jest to, że nie, nie pisałem codziennie pamiętnika. Ja wiem, pamiętnik brzmi głupio, tak? Dziewięciolatki, dziesięciolatki i tak dalej piszą takie rzeczy. Ale gdybym pisał dzień w dzień, co się wydarzyło, to gwarantuję Wam, że można by było z tego nakręcić naprawdę niezły film i napisać kilka książek. I byłoby to także dla mnie bardzo duża skarbnica wiedzy, która no, teraz gdzieś tam umknęła i pewne doświadczenia już są mi obce. Dlatego też no, polecam, jeżeli macie tylko chęć, jeżeli chociażby na komputerze nie musicie tego pisać w, dawnym, w, dawną, w dawnej formie, na maszynie do pisania czy, czy, czy odręcznie, piszcie na komputerze taki pamiętnik codziennie, co się wydarzyło, nawet jeżeli to są tylko 2-3 zdania i to może Wam kiedyś naprawdę za, zaowocować. No i z tego też powodu powstaje zarówno blog, jak i przede wszystkim filmy, żebym mógł za kilka lat wrócić. Aha, byłem tam, wyglądałem w ten sposób, byłem taki gruby albo taki chudy, a tak bardzo się jąkałem, a nie patrzyłem w kamerę, a nie uśmiechałem się i tak dalej. I e, bardzo się cieszę z tego, że to robię. Trzeci powód, robię to dla Was. E, dzięki mojej krainie i RP, na szczególnie tej dawnej, która już w tym momencie jest w fazie muzeum, Poznałem bardzo dużą ilość osób i stały, te osoby stały się najważniejszymi osobami w moim życiu. W ten sposób poznałem moją żonę, poznałem najlepszego przyjaciela Ogra Morgluma, e, kilka innych bardzo, bardzo wartościowych osób, z którymi utrzymuję kontakt niemalże codziennie. E, no i inne osoby gdzieś tam mniej, e, częściej lub rzadziej przewijają się przez moje życie. No właśnie, jakiś taki model sobie leci. Ciekawe, czy będzie widać na filmie. No i jestem niezwykle z tego powodu zadowolony i wiem, że to, że Kraina Jarpena powstała było bardzo ważnym momentem w moim życiu i że zrobiłem słusznie. Teraz w momencie, kiedy powstaje vlog, kiedy powstaje blog, również poznaję nowe osoby i z tego miejsca je pozdrawiam, tak? No, personalnie nie jestem w stanie w tym momencie tego ogarnąć. 
i robię to właśnie dla Was tego, z tego powodu, że część z tych osób e, dzięki tym moim wypocinom w krainie Arpena postanowiło zmienić coś w swoim życiu i zająć się troszeczkę bardziej swoim zdrowiem, wsiąść na rower, zacząć biegać. Czyli byłem jakąś taką swego rodzaju inspiracją dla tych osób. No i zdecydowana większość tych osób, e, że tak powiem, no już, już od dawna jest na dużo wyższym poziomie niż ja. I tutaj akurat e, chciałbym personalnie pozdrowić pewne, pewnego pana policjanta z mojej ulicy. On będzie wiedział, o kogo chodzi. Michała Górskiego, który jest cyborgiem trzaskającym po kilka tysięcy metrów przewyższeń w Alpach. Tak, wjeżdża sobie na górę, na dół, na, na fulu, czyli na rowerze, który ma pełną amortyzację. No są to osoby, które dawno, dawno przekroczyły mój poziom i jestem niezwykle z tego dumny, że to kim one teraz są, w jakiś tam sposób stało się e, za moją sprawą. Bardzo dużo osób pisze, że, im dziękuj, że mi dziękuję, że dzięki moim filmom albo dzięki moim powieściom te osoby mogły się na chwilę oderwać od trudów życia codziennego, na chwilkę odsapnąć, przenieść się gdzieś indziej myślami. Tak wiecie, psychicznie odpocząć, co dzisiaj jest bardzo ważne, bo no ludzie mm, no, potrzebują tego. Tak Pracujemy, biegamy, jesteśmy zalatani, ciągle coś się dzieje, w weekend trzeba posprzątać, pojechać na zakupy. No i tak od czasu do czasu właśnie potrzeba, żeby sobie odpocząć. I jeżeli treść tego mojego bloga i vloga w jakiś sposób przyczynia się do tego, że jesteście w stanie na chwilę odsapnąć, odpocząć psychicznie, to ja jak najbardziej będę tworzył dalej tego bloga i vloga. Będą na nim się pojawiały zarówno relacje z wypraw, jak i od czasu do czasu jakieś małe poradniki na tyle, na ile moja wiedza mi pozwala. No i mam nadzieję, że pozostaniecie tutaj ze mną. I oczywiście tworząc Krainę Erpena, ja zdaję sobie sprawę z moich słabości. Staram się nad nimi pracować. No przede wszystkim e, słabo, jeżeli chodzi o patrzenie w kamerę. Dużo łatwiej mi się zbiera myśli, kiedy tak spoglądam w dal, patrzę na coś zielonego, patrzę na niebo, chmurki, albo tam latający szybowiec, niż, niż kiedy się patrzę idealnie prosto w obiektyw. E, nie wiem, dlaczego tak jest. No oczywiście druga rzecz, no to brak tego uśmiechu. Dużo osób mi mówi, Arpen, weź uśmiechaj się więcej na kanale, zrób coś głupiego od czasu do czasu, no będziesz miał więcej słuchaczy, tak? E, no może i tak jest, ale to wcale nie jest takie proste. E, no tak właśnie sobie biegają jacyś ludzie, także będzie coś na pewno na, na nagraniu. E, no i co? No właśnie, no z tym uśmiechem no trzeba będzie nad tym popracować. Ale to chyba też jest taka moja natura, że ja zawsze byłem takim trochę mrukiem. Aczkolwiek te osoby, które poznały mnie bliżej, wiedzą, że można się ze mną całkiem nieźle pobawić. I zrobić sobie taką no, krasnoludzką imprezę. No i te osoby oczywiście też, też pozdrawiam. Te minusy nadal się będą tam w jakiś sposób pojawiać. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi odnośnie tego, co robię na kanale, w jaki sposób powstają filmy, co na nich się pojawia, co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze, no to nie krępujcie się, piszcie o tym, odezwijcie się do mnie w jakiś sposób i to mi pomoże, Wam może w jakiś sposób też i te materiały w przyszłości będą też, mam nadzieję, lepsze. No i na dzisiaj myślę, że to by było tyle tych moich osobistych wynurzeń. No oczywiście tak prawa YouTube'a są niezmienne, w związku z tym standardowa formułka na końcu. Jeżeli podobał Wam się ten film zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. No i oczywiście też jest dosyć ważne, żebyście się tym moim kanałem z kimś podzielili. Czyli żebyście powiedzieli, ty patrz jestem taki gość w Szwajcarii, który jeździ na rowerze, coś tam fajnie opowiada. No nawet zobaczcie ta, ta recenzja u, u Szajbajka. Nagle się okazało, że dowiedziało się o mnie kilka osób, którym im się to miejsce spodobało. Pozostałe będą patrzeć na to, na da, dalej to co robię, będą mi patrzeć na ręce. No i ja się z tego niezmiernie cieszę, bo to też jest dla mnie takim motorem napędowym do dalszego działania. A co będzie w najbliższych filmach? Hmm. Właśnie, już część materiałów mam nagranych. Na pewno pojawi się film pod tytułem Misja Twarożek gdzie opowiem Wam, w jaki sposób można dostać produkty polskie, mieszkając tutaj w Szwajcarii. To będzie też taki film dla Polaków mieszkających w Szwajcarii, dla kilku for, na których się wypowiadam. Pojawi się również relacja z festynu producenta mojego roweru festynu. Może to nie jest najfajniejsze słowo. Z wystawy rowerów. A oni robią chyba dwa razy, dwa razy w roku takie dosyć duże, duże święto rowerowe, gdzie wystawiają dużo rowerów. 
z tego co mi mówili, to w tym roku było 1000 rowerów wystawionych. No i zrobiłem takie, taką małą przechadzkę po tym, po tym wydarzeniu, żeby Wam pokazać rowery, jak to tutaj wygląda na miejscu, ile te rowery kosztują. Oczywiście nie z naciskiem na to, a że one są takie fajne, drogie i w ogóle, tylko żebyście mieli porównanie, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda tutaj, jak to, jaka jest korespondencja do zarobków ewentualnie tutaj i w Polsce. No i na pewne rzeczy Wam na pewno zwrócę uwagę. Um, oprócz tego coś tam chyba jeszcze mam nagrane, jakieś przejażdżki. Aha, mam przejażdżkę nagraną w momencie, jak byłem nagrywać materiał dla Szajbajka. E, to co jest dla niego, to już jest dla niego. E, natomiast e, część, jeszcze, jeszcze zostało mi fragmenty, które też chciałbym Wam pokazać. E, downhill, parę innych ciekawych miejsc. No a w przyszłości mam nadzieję, że pokażę Wam więcej tamtych rzeczy. No pracuję teraz nad taką formą górską, staram się robić mniej kilometrów, ale więcej przewyższeń żeby móc tam pojechać i w tym roku zrealizować ten swój cel pojechania na jakąś fajną e, szwajcarską przełęcz. No, dzisiaj mi została zaproponowana przełęcz Nufenen. Zobaczymy, tak, czy mi się to uda. No i chciałbym te 200 km w tym roku zrobić, z tego też będzie relacja. No i tam, gdzie pojadę, gdzieś wezmę samochód, wezmę rower, pojadę gdzieś dalej, Wam pokażę, no to to się właśnie na kanale pojawi. E, w przyszłości chciałbym też wstawić kilka poradników, planuję w najbliższej przyszłości, jak pozwolą fundusze, zakupić kilka rzeczy na rower. No i będą one zrecenzowane, po to, żebyście mieli jakiś pogląd, czy to kupować, czy, czy warto, czy nie, czy mi się to przyda. No i w zasadzie to by było chyba dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!